Добрый день, меня зовут Владимир Иванов. В этом ролике давайте поговорим о управлении финансами внутри Microsoft Project. Значит, ну, на самом деле, это такие довольно забавные были дискуссии, помнится. Вот, как бы, поскольку мы делаем некоторые финансовые элементы, добавляем Microsoft Project, я даже тут заметил некоторые эксперты, которые только Project, так, в кавычках эксперт, которые только Project и видели, вот, они даже не очень понимают, что мы делаем, думаю, что мы дублируем какие-то функции систем управления проектами. Ну, давайте я немножко сейчас покажу, почему пользователи там Primavera, либо эм, пользователи того же Spider Project, они считают, что э, Microsoft ничего не понимает в финансовом управлении в проектах, и что здесь вообще имеется в виду. Значит, э, дело в том, что, во-первых, э, значит, я покажу, во-первых, что можно сделать по максимуму стандартным, стандартными функционалам, какие задачи решаются. Весь, в принципе, отдельный ролик, который у меня снят, это как э, с помощью вот, материальных ресурсов э, попробовать что-то добиться от такого финансового от Project. В принципе, у нас какие-то могут быть задачи в проекте. Вот там этап. Дим. Сейчас перейдем на автоматику. Там задача 1. Задача 2. Если брать э, ситуацию с как бы, финансами, вот, вопрос здесь заключается в том, что нам нужно, в принципе, ну, точнее, скажем, не нужно, а в проекте есть целый ряд средств, которые вроде бы позволяют этим управлять. Во-первых, тут есть всякие колонки затраты. Ну, то есть, соответственно, если у меня есть затраты, я могу сказать, что эта задача мне стоит, допустим, 1000 рублей. Так. А вопрос, какой здесь проблема возникает сразу же. Значит, чего есть, допустим, в Spider, и чего в Spider Project, что есть в Primavera, чего нет в Project, Здесь нет многомерных денег. Если вы заметили, нормальная как бы, колонка затрат только одна. Вот эти вот затраты. Обычно пользователи начинают сюда тыкать новые колонки всякие. Типа затраты один. Ну, понятное дело, что мне, допустим, интересует, что это налоги, например. Вот, налоги. Вот. Здесь там, не знаю, офисные расходы. Настройка. Так, офисные расходы. Ну, потом, значит, соответственно, как бы, э, в принципе, что можно здесь еще сделать в проекте по управлению деньгами, если сейчас говорить штатный функционал, это воспользоваться формулой. Строим поля. Так, формула. Предположим, что вот эти вот как бы затраты. А кстати, вот у нас уже, видите, уже пошли ограничения. Вот и не выйдет ничего. Видите, как бы я не могу сложить сейчас офисные расходы, налоги в затраты. Формула может быть сделана только на следующее, ну, как бы другое поле, что ли. Вот, то есть мне придется сейчас добавить колонку. А, кстати, по ней не будет уже ни базового плана, ни как бы отклонения уже считаться. Вот, там все затраты. То есть получается, что хотя я вот сейчас даже сейчас сложу их как бы здесь. Видите, сейчас вот войду в формулу, покажу. Э, Настраиваем поля. Формула. Формула. Поле. Видите, если я буду выбирать затраты, я могу как бы вот, ну вот здесь вот могу писать только лишь э, сами ну, затраты. Так, настраиваем поля. Затраты 1 плюс Ну я просто по-разному в одну колонку переименовал Здесь, значит, просто поле само по-другому назвал Вот Это вот стандартный вроде бы прием Вот видите, тут уже начала работать формула даже но, видите, как бы, получается, что вот эти вот колонки, они как, как, просто как колонки в Excel. Ну, то есть, они никак не связаны с этим вот полем затраты. То настоящим, что ли, полем. Вот. Кроме того, видите, это же не просто затраты. То есть, если вы по ним ставите, по ним еще есть, например, базовые, базовые затраты. Видите, то есть, соответственно, я вот сейчас, если я план утвержу, утвердю, то у меня здесь будет плановый. Я потом могу смотреть всякие план-фактные отклонения.
То есть получается, что э, вот даже такие простые вещи, вроде бы ввести по статье на здесь учет, я не могу. Э, вот, но с помощью вот этих вот формул. Значит, как люди выкручиваются здесь обычно? Вот. Обычно начинают создавать опытные пользователи. Есть еще, кстати, одна проблема. Э, видите, вот эти вот затраты все. Давайте я перейду в использование задач. Очень часто требуется сделать анализ по э, периодам. Видите? То есть вот поле затраты, я могу посмотреть, что это по 200 рублей в день. Во многих случаях это очень критичная задача, наверное, как задача движения денежных средств, где можно просто в кассовый разрыв уйти. То есть это не все равно, что ну, в какие отдельные периоды, сколько чего было. Вот. То есть, соответственно, вот эти вот поля, мои замечательные, которые как в Excel нас создавал, они вот так вот не умеют. Ну, то есть по периодам раскрываться. Значит, какой костыль, в принципе, здесь используют опытные пользователи? Вот. Они делают это иначе. Они пишут, что это там налоги, включают обычно материальный, не используют как раз ресурсы затраты, потому что ну, он там имеет кучу ограничений на самом деле. Не очень удачная идея Microsoft получилась здесь. Просто для маркетинга добавили. А, ну, то есть там не буду сейчас рассказывать. Попро можете попробовать сами, сейчас сами все увидите, если попробуете этим ресурсом затраты воспользоваться. Так, налоги, допустим, офисные расходы. Расходы. Ну, в фильме другом показывал, что здесь на материальном можно даже симулировать э, валютный учет. Это делать не буду. Вот. Значит, идем, в принципе, использование, то есть использование диаграммы Ганта, и потом как бы их вот сюда вот назначают. То есть, допустим, этих было 100, этих было 110. Вот. Видите, они как бы, соответственно, сюда попадают, уже считаются в колонку затраты. Ну, какая тут есть проблема? Вот даже если такой метод использовать, вот, ну, как бы с этими вещами. Например, в значительной части случаев, то есть я могу просто суммировать как бы затраты, ну, вот таким образом. То есть первое ограничение. То есть, соответственно, если мне сейчас нужно, допустим, офисные расходы, вот увидеть итог или разбить их на части, ну, то есть написать, что это там, допустим, стулья. Вот. То есть, проще говоря, когда одна статья в другую входит. Вот, например, стулья у меня какие-то будут еще по задаче приобретаться. Которая, возможно, эта статья, она какую-то долю входит, допустим, в офисные расходы. Может быть, и в налоги даже. Тут, допустим, сколько там, не знаю, 50 что-нибудь. Так вот, дело в том, что сейчас вот здесь уже на затраты, вот это вот поле, оно будет считаться неправильным. Потому что, соответственно, если у меня эта статья стулья каким-то какой-то частью входит в эти 110, то, в принципе, я получаю неправильный итог по задаче. Вот. Значит, если, в принципе, посмотреть, как сделано решение более серьезное, вот, ну, как бы в штатном функционале, это там Primavera, например, или это тот же Spider Project, там, как бы, используются специальные для этого, как бы, методы. Значит, что там применяется? Для этого в Primavera делаются так называемые, как бы, ну, их, в принципе, в переводе лучше, наверное, все-таки называть стоимостными составляющими, возьмем как бы спайдеровскую даже терминологию. То есть, соответственно, вот то, что я сейчас пытался сделать непосредственно с помощью вот этих вот материальных ресурсов, как бы в проекте, их можно сделать как стоимостные составляющие. При этом вот эта вот колонка как бы затраты, которые здесь вот есть, их может быть несколько итоговых. Ну, то есть, фактически, должен иметь несколько измерений, что ли, денег. Тогда я могу достаточно, ну, как бы неограниченно свободно манипулировать статьями. Потом еще другой вот здесь вот момент, который вот я здесь пытался и формулами сделать, и который здесь, вот видите, вот на этом примере стулья, который, возможно, как-то входит в офисные расходы. Значит, в Примавере есть так называемые счета финансовые. В Спайдере это называются томастные центры. У нас тоже называются томастные центры. Значит, они позволяют как бы суммировать некоторые статьи значит, в некоторой в другой как бы, величине. Ну, то есть, ну, проще говоря, допустим, написал статьи по, ну, по офису всему и собрал их на финансовом центре офисных расходов всех. И вот там анализируй, смотри, делай с ним, что хочешь. 
Вот. То есть, собственно, как бы, если посмотреть, то сценарий как бы, Торбы, который я сейчас покажу, он в данном плане совпадает и с Примаверовским сценарием, вот. он совпадает со Спайдеровским сценарием, то есть методологически он одинаковый. Вот. Ее, правда, не принимают обычно специалисты, которые как бы, ну, дальше Microsoft Project ничего не видели. Ну, это их проблемы. Давайте посмотрим, как пользоваться нормальным финансовым моделированием, как это делают люди, у которых все хорошо с методологией. Значит, первое, что нам нужно сделать, видите, пришлось заводить новые понятия. Значит, Microsoft Project, вот, в принципе, понятное дело, что значительная часть сценариев, которые ну, в Turbo Project реализованы, они довольно похожи многие на Spider Project, потому что это следствие общей строительной методологии. Значит, довольно похоже использование самого финансового моделирования, как в Spider сделано. Значит, и там, и там есть статьи и стоимостные центры. Разница, в принципе, у нас заключается в том, что мы можем вкладывать друг друга статьи, друг друга стоимостные центры, в спайдере так не сделать. Вот. Ну, я сейчас не буду делать очень сложный пример, как раз хочу показать что-нибудь там попроще. Итак, давайте сделаем статьи. Вот, то есть сначала щелкну на статья, здесь пишу на логи. Значит, и, допустим, что там у нас были? Стулья. Вот. И, предположим, у нас теперь еще есть некоторые офисные расходы. Ну, то есть, допустим, это офисные расходы. Так, теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим, допустим, в офисные расходы включить вот эти стулья и там, допустим, часть налогов. Нажимаем «Редактировать». Мне вот сразу же говорят, что создаем справочных нормативов. Значит, ну, штатно проект обычный не поддерживает. Ну, сейчас надо сохранить сам проект для начала. Значит, ну, обычный проект не поддерживает, понятное дело, нормирование. В принципе, на рынке есть только две системы, которые поддерживают как бы, норм... ну, управление как бы, ресурсами через нормативы. Это Turbo Project и Spider. Вот. Значит, в принципе, допустим, я включу налоги сюда частично. Я сюда включу как бы стулья. Ну, просто соберу их все вместе. Не буду сейчас там даже выделять. Как-то. Нажму ОК. Значит, какое здесь отличие от предыдущей версии? Мы сделали новый формат хранения этих норм. Раньше, если как бы мы хранили его ну, прямо в файле проекта внутри. Вот, сейчас мы это убрали для того, чтобы повысить надежность просто системы и быстродействие ее. Вот. Кроме того, в принципе, сделали еще отдельные вот, редактировать нормативы. Значит, позволь, как бы сделали отдельный редактор норм, который ну, может даже без проекта, по сути дела, использоваться. Вот, это для групповой работы уже сделал. Так, ну, значит, здесь я уже, наверное, сделал все, что необходимо для счастья. Норм можно этим манипулировать. Так, задача 1. Так, включим автоматику. Это там задача 2. Значит, в принципе, есть несколько способов, как можно назначить сюда, ну, как бы, ну, управлять затратами. Можно использовать наш инспектор задач, специально сделанный для этого. Вот он. Инспектор задач. Статью. Ну, допустим, стулья. 100. Вот статью добавим, ну, налоги 50. В инспекторе здесь просто сразу видно, видите, он сразу же начинает относить на офисные расходы, э, как бы, э, ну, как бы, если брать, ну, аналог, что ли, как это в Примавере сделано, или как в Спайдере, э, значит, в Примавере это фактически, ну, вот эти офисные расходы, это как финансовый счет сам по себе действует. А в спайдере это как центр финансовый. Ну и у нас как бы центр финансовый собирает на себе просто как бы итоги все эти. Вы можете с разными весами включать, вкладывать их между собой по-разному. Вот. То есть, в принципе, это как бы базовый инструмент ну, нормальной как бы, методологии финансового моделирования, который де-факто является стандартом просто на рынке. Так. Окей. Ну вот. Значит, соответственно, если поглядеть, это вот такой как бы вариант, который у нас тут был. Чем говорил, как было, сейчас покажу еще улучшение новой версии. Значит, вот эти все как бы расчеты, которые идут, видите, вот офисные расходы равны 150 сейчас здесь. Вот. Но при этом колонка как бы затрат 
Видите, ее не трогали. То есть мы совершенно стерильно в отдельной, в отдельной как бы, э, сущности можем вести учет этих офисных расходов. Вот. Ну, правильно, как бы, какую я здесь рекомендую модель? Использовать стандартную модель сначала проекта самого по себе. Вот. Ну, то есть там какие-то ресурсы, какие-то еще там статьи, а потом к ним уже прикреплять вот, вот эти всякие там ну, расчеты, там, как бы на более такие. Ну, допустим, проще говоря, как можно сделать? Можно завести, допустим, программиста, указать ему ставку, как обычно в проекте делают, а потом, в принципе, к программисту самому прикрепить статьи, допустим, это его премиальные, это его, там, предположим, там, скажем, налоги, которые мы с него платим. Значит, что здесь я хотел показать, что тут хорошего, что тут плохого. Значит, давайте поглядим, как здесь сработала система. Ну, во-первых, здесь есть еще один инструмент, очень важный для визуализации и для работы с этим. Называется визуальные колонки, это тоже было и в старой версии. Похожий как бы, инструмент визуализации есть и в Spider. Вот. То есть вы там можете, в принципе, вставить как колонку, ну, скажем так, стомостную составляющую или центр финансового учета. Также делается и в Турбе, в общем-то. Значит, у нас здесь, в принципе, также достаточно был сильно доработан этот модуль. Значит, причина, ну, как бы причине того, что значит, для групповой работы. То есть, вот эти вот всякие колонки, которые... Ну, то есть, проще говоря, вот это поле может быть состыковано с финансовым центром или с томоносной составляющей. Давайте сейчас я это покажу. Так. Ну, какое-нибудь там число 20 возьму. Число 20 возьму, допустим, офисные расходы. Скажу, что я буду из него читать. Вот. То есть, в принципе, похожий даже, может быть, интерфейс со спайдером. Разница есть то, что мы еще можем за периоды выводить данные. Ну, то есть, вы можете... Ну, сейчас вот покажу. Сейчас, через секунду будет на экране. Так. Значит, это оказалось очень важный момент для пользователей практически, вот эти визуальные колонки сейчас офисные расходы. Видите, вот оно, здесь как бы 150 идет. Если я там начну каким-либо образом менять, вот. Видите, оно как бы на лету тоже меняется. То есть я, соответственно, могу смотреть, сколько там у меня по этой статье, там, допустим, или какой итог у меня получился. Вот. Значит, важный очень момент еще. Формулы Microsoft Project, они не работают на уровне ресурсов. Ну, то есть, как бы только на уровне самой задачи. То есть, это единственный способ, вот, как бы, используя такую функциональность, построить несколько связанных между собой статей или, там, и, как бы, ну, учетных центров. Ну, пример центра финансового учета, остаток денег, задолженность контрагенту. Вот. Почему это, как бы, в спайдере, в прямовере и в турбе это делают вместе с графиком? Да потому что это связанные вещи. Это только ну, почти грамотный методологии человек э, думает, что график финансирования как-то живет своей жизнью от графика исполнения работ. Конечно, они связаны между собой. Поэтому не зря, как бы, и в спайдере, и у нас сделано, как бы, модуль э, оптимизации графика с учетом финансирования. Вот. Вопрос, насколько можно применить? Вот, потому что там есть целый ряд ограничений. Это второй вопрос. Вопрос в том, что это при начальном балансировке балансируются одновременно и работы с их ну, началом окончания, и финансы. Но ну, это очевидно, в общем-то, даже если задуматься. Потому что это вещи связаны. Если мы какой-то момент делаем работу, какие-то несем затраты, очевидно, что там, допустим, в конце этого месяца там будут какие-то проплаты идти. Вот. Поэтому вот эта практика, когда кешфло создается в одном месте, а, скажем так, график в другом, Потом как-то в какой-то панике это пытаются между собой все склеить. Вот. Ну, как правило, графики получаются соответствующие. Вот ошибки делают совершенно смешные в результате. Так, значит, в принципе, как бы это давно уже работало. Тут ничего нового как бы нет, даже в принципе по, по этой как бы тематике. Ну, единственное, я показал сейчас, ну, переработана модель настроек нормативов финансовых, то есть теперь они хранятся отдельно, и э, можно редактировать эти справочники совместно и переносить. И вот по вот этим вот визуальным колонкам, которые, видите, офисные расходы здесь я сейчас сделал, э, тоже можно иметь несколько справочников, вот, потому что на практике это казалось очень важно. Вот. И тоже это все не хранится э, внутри Microsoft Project, то есть абсолютно стерильно. Значит, вот стерильно здесь я считаю очень важный момент. А, значит, э, Понятное дело, что у вас может быть большой проект, его там переработать вот, финансовое моделирование с использованием статей и вот этих как бы счетов, как говорят, финансовых. 
Ну, такое дело, ну, в общем-то, понимаешь, что многим даже боязно может быть. Представляете, будут сейчас прикрепляться какие-то ресурсы, бог знает, что там получится. Значит, поэтому, в принципе, вот эта новая версия у нас тут Turbo Project, она очень интересную штуку сюда добавила. Вот, она называется виртуальные, как бы, ресурсы. Смысл заключается в том, что они становятся просто невидимыми. Ну, то есть, вот эти вот как раз статьи, которые здесь сейчас написывал, они не будут, как бы, ну, что ли, видны, как настоящие ресурсы проекта. На самом деле, когда разрабатывался Microsoft Project, ведь в нем были заложены, как бы, очень большой потенциал развития, как десктопа, там было заложено так, такие необходимые возможности, чтобы, ну, обеспечить работу ну, фактически виртуальных ресурсов, которые не видны как назначение, но до них может достучаться через поля. Вот. Ну, сейчас стратегия Microsoft это очень много шарипоинта, вот. поэтому по большому счету этот потенциал мы вытащили. Ну, давайте я сейчас эти фокусы все покажу. Ну, для начала закончу этот пример. Так. Значит, что здесь еще стоит сделать? Показать, что визуальная колонка, это у нас 20 было, да? Ну, в 19 допустим, запишем. Налоги, запись, трацатраты сохранили. Ну вот. Видите, как бы я могу редактировать эту статью через колонку. Вот. При этом, что значит, там внутри происходит вычисление, как статьи связаны между собой, как они связаны с ресурсами. Вот. То есть, соответственно, значит, я могу это делать вот прямо в колонках Project. Это очень удобно. Вот. Говорю, такой же похожий интерфейс на решение практикой проверено. Похоже, есть и в Spider, конечно. Значит, вопрос такой сейчас. Значит, как бы нам сделать так, чтобы вот этих вот ресурсов не было, а вот это все продолжало работать? То есть, понятное дело, что можно достаточно без риска подключать любые как бы, вычисления дополнительные в проект, если они касаются только полей пользователей. Это же поля пользователей, как вы догадываетесь. Все решение получается стерильным. Значит, для стерилизации как бы, решения давайте сейчас это и сделаем. Так, не стерильную задачу прибьем. Вот так. До этого мы добавили новое понятие к нашим э, турборесурсам. Возможность их сделать невидимыми, виртуальными. Видите, у меня есть такая галочка. Виртуальный ресурс. Так. Виртуальный. Стоим основе центр. Значит, виртуальные ресурсы имеют очень много преимуществ. Они, во-первых, работают... Ну, в раз в 10 быстрее. Если проект большой, это будет видно. Второй есть важный момент, поглядите сюда. Видите, здесь у проекта везде ограничения по два знака точности. Внутри, и это большая проблема на самом деле, во многих как бы, случаях это вылезает. Плюс там есть еще ограничения по количеству там, единиц, которые используются. Расчеты, которые идут виртуальными ресурсами, там используется 8 уже знаков точности, и там нет ограничений по максимальному числу. Вот, то есть, соответственно, вы можете делать в них такие вычисления, где вам просто проект будет обычно выдавать ошибку. Либо из-за округления, либо из-за превышения как бы, суммы. Вот. Ну, в принципе, те, кто манипулирует финансами, как бы в проект, я не знаю, что там запросто может не сходиться, там, скажем так, на бюджете там что-нибудь так 2 миллиона, 500 баксов там потеряться из итогов могут быть. Это вот эти проблемы округления, что здесь только два знака точности. Вот. А вот с виртуальными ресурсами все уже не так. Так. Ну вот, видите, как бы здесь уже э, я здесь ввел 50, и видите, 50 перескочило в эти офисные расходы сразу же. Но видите, на задаче-то ничего не появилось. Вот. Это на самом деле работают эти виртуальные ресурсы. Их можно увидеть. Но только для того, чтобы увидеть, одеть специальные очки надо. Называется инспектор задач. Видите? Вот они. Поскольку э, колон... оперировать с ними можно либо вот так через инспектор, как я это делаю. Вот. Но лучше завести колонки, то есть часть колонок вы настраиваете для ввода данных в них, вот. а часть колонок для того, чтобы просто смотреть итоги. Вот. Но если вы хотите посмотреть, как они работают, это всегда вот можно сделать вот здесь. Видите? Поскольку стал вводить в эту колонку там 60, он сразу же сообразил, что еще по финансовой схеме налоги входят в офисные расходы, и сразу же их подключил. Поэтому вот здесь мы тоже увидели сразу же 60. Вот. 
То есть таким образом можно сделать финансовое моделирование. Вот, э, непосредственно по статейной, ну, классическая, а-ля Примавера, а-ля Спайдер. Вот. Плюс еще что здесь есть в Турбе, но это я покажу уже в следующем фильме. Э, сами формы, как бы, э, это, кстати, может быть хорошим домашним заданием. Так, только она уже немножко, я подскажу, потом сами можете попробовать. Значит, надо в группе здесь указать, что это, допустим, ну, пускай это у нас будет, допустим, смотрите, приход, расход. Есть классическая совершенно задача. Задача, как бы, движение денежных средств. Вот я говорю, ДДС, ДДС, движение денежных средств. То есть, в принципе, можете даже не использовать счета, но можете решить сейчас очень интересную задачу. Посмотрите сюда, я думаю, что многие догадаются. А в следующем фильме, если не догадаетесь, покажу уже сам. Значит, вы можете сделать, соответственно, форму. Видите, вот отчет по ДДС. Можете указать как раз горячую клавишу ей, ну, на которую реагирую, чтобы отчет быстро вызывать. И тут есть очень интересные штуки. Видите, как бы форма может сформироваться, выводя данные по периодам. Помните, как я показывал? Видите, вы можете показать остатки по периоду. Для этого вы должны сделать группу как бы стоимостных составляющих одинаково, видите, ДДС, и указать, какая, какая в группе является приходом. Значит, все остальные будут являться расходами и будут вычитаться. Значит, также отчет может построить MPV и RRR вывести. То есть, таким образом вы вот с помощью таких вещей можете построить в периодах дебиторку-кредиторку значит, отчет движения денежных средств с остатками по периодам. Вот. И еще в разрезе статей причем. Вот. Ну, это вот как бы я показал, как настроить. В следующем учебном фильме уже покажу, значит, как воспользоваться. Попробуйте сами. Поделитесь впечатлениями. Я думаю, что как бы идея понятна. Значит, еще раз говорю, вот этот отчет можно использовать без статей. То есть, видите, если я делал там в предыдущем примере, сделал как бы счет себе, ну, в, в, в терминах или финансовый центр, там офисный расход, но я все суммировал. Здесь можно просто сделать группу статей, вот, сказать, что они относятся к чему-то, вот, выбрать из них одну, как бы, которая в плюс, все остальные считаются в минус, и все. Отчет будет сформирован. Так, попробуйте. Так, ну, в общем, мы сделали некоторый такой экскурс в новые возможности, в том числе увидели почти волшебные вещи, вот эти, видите, невидимые ресурсы. Даже такое можно сделать в Project. Может быть, конечно, Microsoft Project, в нем и не хватает функциональности, вот, но за счет того, что это целая платформа программирования, вот, здесь можно функциональности добавить очень много. Вот. Причем как бы Desktop Project это очень надежное программное обеспечение. Кстати, все, что я показываю, оно уже работает на новом Microsoft Project 15. Вот на глобальном саммите Microsoft сейчас была как бы сессия. Всего две разработки туда отобрали. Канадскую разработку, на которой истребители делают. И, в принципе, вот как бы Turbo Project мы показывали значит, и облачную часть, и вот эту вот финансовую часть саму по себе. Почему финансовая часть заинтересовала даже, думаю, коллег больше? Вот, потому что ну, как бы, школа финансовая ресурсная как бы, в России одна из самых сильных как бы, в мире. Вот. Может быть, так не все было прозрачно сейчас в моей как бы, таком обсуждении, что я делал все-таки не для новичков, а для тех, кто уже уткнулись просто в ограничения Microsoft Project. Но экспериментируйте. Вот. Продукт в значительной степени улучшен. Вот. И по простоте использования в том числе. Спасибо.